വനിതകൾ അതിൽ കയറണമെന്ന് പറയുന്നതും വനിതകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രായത്തിലുള്ളവരെ കയറ്റരുതെന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു തർക്കിക്കേണ്ട വിഷയമല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇതിന് രണ്ടും അല്ലാത്ത ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ റിലീജിയസ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ റിലീജിയസ് ആണെങ്കിൽ റിലീജിയൻ്റെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുക നിങ്ങൾ റിലീജിയസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക ഇതല്ലേ വേണ്ടു ഞാൻ റിലീജിയസ് അല്ല പക്ഷേ റിലീജിയൻ്റെ മതത്തെ മുഴുവൻ ഞാൻ നേരെ ആക്കൂ എന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ റിലീജിയസ് ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ മറ്റേത് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഇത്തരം എല്ലാ രാജ്യത്തും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത്തരം ചെറിയ 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 പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫിലിപ്പീൻസ് ഒരു ഒരു കാത്തലിക്സ് കൂടുതലുള്ളൊരു രാജ്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അന്ധവിശ്വാസമുള്ള രാജ്യം അതാ അത് മതമൊന്നൊന്നുമില്ല കത്തോലിക്കരോ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസോ മുസ്ലിംസോ എല്ലാ സമൂഹത്തിലും ഈ ഈ അന്ധവിശ്വാസവും അല്ലെങ്കിൽ അനാചാരങ്ങളും ഉണ്ട് അത് കുറഞ്ഞും കൂടിയിരിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിൻ്റെയും ശാസ്ത്രബോധത്തിൻ്റെയും യുക്തിബോധത്തിൻ്റെ അളവിലാണ് ഇതേ കത്തോലിക്കരുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യത്തും അവൻ പള്ളി പോകാൻ പോലും അവനെ കിട്ടുന്നില്ല എന്താ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് പള്ളിക്ക് ഉത്തരം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങ് പോവില്ല അത്ര ഉള്ളു കാര്യം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ സയൻസിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഗലീലിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ ഉത്തരം പറയാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം ഒരു പൈതികൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി പള്ളി പോകുന്നത് നിർത്തും അത്ര യുക്തിബോധവും ഇല്ലാത്ത ഫിലിപ്പൈൻസിലെ കത്തോലിക്കർ ഈ ദേഹത്തെ ആണി അടിച്ച് കുരിശേ കിടന്നിട്ട് ഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നാട്ടുകാരുണ്ട് അവിടെ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂടാണ് അപ്പം അത് മതമല്ല അത് അതൊരു ജനത്തിൻ്റെ ഭൗതിക നിലവാരത്തിൻ്റെ അളവ് പോലാണ് അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് അത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടും തോറും ലോകപരിചയം കിട്ടും തോറും പ്രബുദ്ധരാകും തോറും എക്സ്പോഷർ കൂടും തോറും ഇത് കുറഞ്ഞ് 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 വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഒരു മതത്തിൽ ജനിച്ചത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതും ഞാൻ മറ്റൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിസിഷനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങളൊരു ഇരുപത്തൊന്നോ ഇരുപത്തിരണ്ടോ വയസ്സിന് ശേഷം ഒരു മതം സ്വീകരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് തർക്കിക്കാൻ വരൂ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഞാനും ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതം സ്വീകരിച്ച് എൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാനൊരു മതം സ്വീകരിച്ചതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മതത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാനും കൊല്ലാനും പോകാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും ഇത് ആരുടെയോ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മതത്തിൽ പെട്ട കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു പോയി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എന്ത് വീരസ്യം പറയാനാണ് നിങ്ങൾ വേണേൽ അപ്പുറം ആകാമായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചതിന് വേറെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു പോയി ആ മതത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടതിന് ഈ മതത്തിൽ ജനിച്ചു പോയി അത്രയേ ഉള്ളൂ ചാൻസിൽ കിട്ടിയ ഒരു ഒരു സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കാനും പാടില്ല ചാൻസിൽ കിട്ടിയ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആക്സിഡൻ്റൽ പ്രതിസന്ധിയുടെ പേരിൽ നമ്മൾ അമിതമായി ദുഃഖിക്കേണ്ടതുമില്ല ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നില്ല ലോകത്തെ എങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി മതങ്ങളെ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി രാജ്യം പോലും അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനായി ജനിച്ചത് എൻ്റെ ഓപ്ഷനാണോ ഞാൻ വല്ല ഉഗാണ്ടയിലും ജനിക്കേണ്ട ആളായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മലമുകളിലോ വനത്തിനകത്തോ ഒക്കെയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൈനയിൽ പോലും വലിയ മലകൾ കയറി കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ധാരാളമുണ്ട് ഈ ഭൂട്ടാനിൽ പോലും നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ടൈഗേഴ്സ് നെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പല പർവ്വതങ്ങൾ കയറി മുകളിൽ ചെല്ലേണ്ട ഇത്തിരി സാഹസികമായ യാത്ര തന്നെ ചെയ്തു പോകേണ്ടതാണ്